என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கான வீடியோவில் முப்பத்தி நாலாவது வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடில் வரும் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கோஆடினேட் ஜாமன்ட்ரி வால்யூம் ஏரியா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்போது இந்த முப்பத்தி நாலாவது வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் பழைய வருஷத்தோட டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின் பேப்பர்ஸ் வச்சுருந்தீங்க கையில் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்மளோட கான்ஸ்டபிள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதிலலாம் எலிமெண்ட்ரி மேக்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த மேக்ஸ் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேனோ அந்த கொஷனை நிறையா வாட்டி உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்காங்க அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ அதாவது ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ ஏன்னு கொடுத்துட்டு த்ரீ கமா டூ பீன்னு கொடுத்துட்டு சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒன் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு சரிங்களா ஒன்று வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் இன்னொன்று நார்மல் மெத்தட் என்னோட சேனலை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபார்முலாவே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி ஷார்ட்கட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் நார்மல் மெத்தடை எப்படி ஸ்பீடாக போகிறதுன்னு தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில் தான் ஃபார்முலாக்கே நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இப்போது இந்த முப்பத்தி நாலாவது லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா படிக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் படிக்க போகிறீங்க இன்னொன்று கேட்குறாங்க இப்போது இப்போ ரெண்டு பின் தானே கொடுத்துருக்காங்க சீனு சொல்லி ஒன்று கேட்டாங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஃபார்முலா ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிங்கல்ல அதிலே பக்கத்தில் இன்னொன்று ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதோட ஆன்சரும் கிடச்சிரும் ஏன் நார்மல் மெத்தட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நார்மல் மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போடுவோம் இப்போ நம்ம சின்ன வயசில் நமக்கு வந்து ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃப் ஷீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பச்சை கலரில் இருக்கும் சிவப்பு கலரில் ஒரு கிராஃப் ஷீட் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இப்படி சார்ட் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த்ரீ கம் டூனால் பாயிண்ட் வைப்பாங்க அதாவது இப்படி ஏ பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் அதே மாதிரி ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிறது இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இப்போ த்ரீ கம் டூனா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸோட த்ரீ இங்கே இருக்கு ஒய்யோட டூ இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு புள்ளி வைப்பாங்க சரியா அதே மாதிரி சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸில் சிக்ஸ் எங்கே இருக்கும்னு பாருங்களேன் இது வந்து நானே சும்மா ஒரு வேல்யூ போட்டிருக்கேன்ப்பா இந்த மாதிரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் வைக்கும் போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வரும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஒரு லைன் வரும் அந்த லைனுக்கான டிஸ்டன்ஸ் பாருங்களேன் இது ஃபஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது பின்னு வச்சுக்கோங்க சரி நான் சும்மா எழுதி வேல்யூ எழுதியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸாக்டாக ஒரு வேல்யூ எழுதினீங்கன்னா இங்கே பி வரும் ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லைனோட லென்த் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் நார்மலான மெதியும் நார்மலான மெத்தட் போனீங்கன்னா இந்த பித்தகோரஸ் தேரம்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கப்பா இந்த பித்தகோரஸ் தேரம் போடணும் அப்புறம் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் சில பித்தகோரஸ் தேரமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் அதுதான் இதோட வேல்யூ சரிங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு நிமிஷத்தில் சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஷினை ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஏழு நிமிஷம் ஆகிடும் இப்படி நீங்கள் நார்மல் மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா நார்மல் மெத்தட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்லித்தரேன் பட் இப்போது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறனால இவ்வளோ பெரிய மெத்தட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது ஸோ இந்த ஒரு மார்க்குக்கு இந்த அஞ்சு மார்க்குக்காக ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நம்ம எழுதுவோம்ல அதெல்லாம் தேவையில்லை அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பெரிய ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டை போட்டுருங்க ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் எக்ஸ் டூ மைன
Z2 டூ மைனஸ் ஜெட் ஒன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு எதுவுமே கிடையாது பா பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா மூணாவது வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜெட் டூ மைனஸ் ஜெட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து அப்படி அப்படியே எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்ன அது எல்லாத்தையுமே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் அதனால தான் இந்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் போகாதீங்கன்னு சொன்னேன் சில பேர் கேட்பாங்க சார் இப்போ சி வந்துருச்சே அப்போ டின்னு இன்னொன்று ஒன்று கொடுத்தா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படி கொடுக்க மாட்டேன் அப்போ நாலு வராது டூ டைமென்ஷனல் இல்லைனா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஃபைவ் டைமென்ஷனல்லாம் கிடையாது நம்மளோட அந்த ஜாமெட்ரிக்குள்ளே வராது சரிங்களா ஏரியா வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க இது ஏரியா இது வந்து வால்யூம் த்ரீ டைமென்ஷனலாக வால்யூம் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ மறந்துடாதீங்க இதில் வந்து நிறையா மாடல்ஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்று ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ரெண்டு கோஆடினேட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வச்சுட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்போதுமே ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்கும்ல இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்கள ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்ப்பா வெறும் த்ரீன்னு கூட வரலாம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன்னு கூட வரலாம் எப்படி வேணால் வரலாம் நம்ம கரெக்டாக போட்டோம்னா போதும் நம்மளுக்கு தேவை அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் அந்த ஃபைனல் ஆன்சரோட நம்பர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன் நாட் ஃபோர்னு வரும் சில கொஷனுக்கு ஒன் நாட் ஃபோர்னு வந்தோன்னே நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் இன்னும் ஒன் நாட் ஃபோர் நம்மளால் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது நம்ம கரெக்டாக தான் கண்டுபிடிச்சோமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது சரிங்களா நம்ம அவங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபார்முலாவில் போடுங்க ஒழுங்காக நீங்கள் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோம்னா கடைசி ஆன்சர் பயப்பட வேணாம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்தாலும் சரி டெசிமல் பாயிண்டில் வந்தாலும் சரி இல்லைனா டூ டூ ரூட் ஃபைவ் அதே மாதிரி டூ ரூட் செவன் எப்படி வந்தாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் ஓகே தான்ப்பா சரியா அதனால் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே தான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி என்கிட்ட ஹோம்ஒர்க் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஷின்ஸ் கூட நான் தந்துடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஆடினேட் ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே வர ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இது டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அவங்க ரெண்டு கோஆடினேட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கோஆடினேட் பாயிண்ட்ஸ்னால் இதான் அந்த பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கிராஃபில் வந்து நம்ம போட்டோம்னா ஒரு கோடு மாதிரி வரும் அந்த கோடோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் சரியா அது அந்த கோடு லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதான் ஆன்சர் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று ஃபார்முலா மெத்தடு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பித்தகோரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது இது ஏன் வேணான்னு உங்களுக்கு <laughs> ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் மறந்துடாமல் போடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் இஸ் பி ஒன் ஒன் கமா டூ அண்ட் பி டூ ஃபோர் கமா சிக்ஸ் இஸ் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் எக்ஸாமில் குரூப் ஃபோரில் எக்ஸாக்டாக இதே நம்பர் தான் வந்துருந்துச்சு அதனால் எக்ஸாம் மெமரி பேஸ்டு கொஷின் எடுத்தே நான் போட்டு காட்டுறேன் சரிங்களா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூ பாயிண்ட் இப்போ இப்படி தான் உங்கள் எக்ஸாமில் இருக்கும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கறனால இது டூ டைமென்ஷனல் மூணு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா அது த்ரீ டைமென்ஷனல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணால் சில பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இங்கே பி ஒன் பி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்களே இதனால வேல்யூஸ் ஏதாவது மாறுமா இது இப்படி இது இப்படி வருமா அப்படியெல்லாம் கிடையாதுப்பா பி ஒன் கொடுக்கலாம் ஏ கொடுக்கலாம் பி கொடுக்கலாம் எக்ஸு கொடுக்கலாம் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க பி ஒன் அதே மாதிரி ரெண்டாவது என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பி டூ ஃபோர் கமா சிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது எக்ஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ ஒய் ஒன் சரிங்களா இது எக்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டூ இதில் எந்த சேஞ்சுமே வராது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணலாம் த்ரீ டைமென்ஷனலாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் நான் சொன்னேன் மூணாவது ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்கன்னு மூணாவது ஒரு வேல்யூ
நான் சொல்லுது புரியுதுங்களா உங்கள் இது வந்து டூ டைமென்ஷனல் இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஓகேவா இப்போ உங்கள் கொஷனை பார்த்துட்டிங்க ரெண்டு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது டூ டைமென்ஷனல் ஸோ எப்போதும் போல் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ நம்ம ஃபார்முலாவில் போட வேண்டியது தான் ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்வல் பெரிய ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுருங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து எழுதிடுங்க எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அதோட ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒய் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றது த்ரீ ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூன்றது ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயருன்றது நயனு ஃபோர் ஸ்கொயருன்றது சிக்ஸ்டீனு ஸோ சிக்ஸ்டீனும் நயனும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ சில பேர் சென்டிமீட்டரா மீட்டர் அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் யூனிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது சார்ட்டை பொறுத்தது சரியா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சரிங்களா ஈஸி தானே அதனால தான் உங்களை ஃபார்ம்லா படிக்க சொன்னேன் ஃபார்ம்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ கொஸ்டனை பார்த்த உடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது டூ டைமென்ஷனலாக இல்லை த்ரீ டைமென்ஷனலா ஸோ டூ டைமென்ஷனல் அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்கும் சரிங்களா த்ரீ டைமென்ஷனல் சொன்னால் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ டைமென்ஷனலாக மூணாவது ஒன்று இருக்காது அது வேறு கான்செப்ட் அப்படி மூணாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் த்ரீ டைமென்ஷனல் எப்படி இருக்கும்னா ஒன் கமா டூ கமா இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருக்குல்ல இன்னொரு கமா போட்டு த்ரீன்னு இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஓகேவா சரியப்பா ஸோ இதுதான் நம்ம மொதல் கொஸ்டினோட ஆன்சர் இன்னொரு கொஸ்டின் மைனஸ் வச்சு நான் சால்வ் பண்ணுறேன் சில பேருக்கு அந்த டவுட்டும் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் வச்சு நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் இஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் கமா ஃபைவ் இஸ் ஸோ அதே மாதிரி பாருங்களேன் பார்த்தோடனே நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது டூ டைமென்ஷனல் எதனால் இது டூ டைமென்ஷனல் ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ வேணும்னா இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க சரியா ஃபஸ்ட் வாட்டி படிக்கிறனால ஸோ ஃபோர் கமா மைனஸ் செவன் ஒன்று ஸோ பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் கமா ஃபைவ் எடுத்து எழுதுனதுக்கு அப்புறமா இது எக்ஸ் ஒன்று இது ஒய் ஒன் சரிங்களா இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால வெறும் செவனை மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது ஒய் ஒன்றது மொத்தமாக மைனஸ் செவன் தான் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவில் போடணும் ஸோ ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பெரிய ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்று போட்டுருங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எப்போதும் போல் போட்டாச்சு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிடையாது மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போடணும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதுக்கு ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுருங்க ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் இருக்குது ஒய் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் செவன் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஆஃப் செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்றது புரியுதுங்களா சில பேர் ஒய் ஒன்னுக்கு மேலே வெறும் செவன் போட்டு தப்பு பண்ணிடுவாங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அது எப்போதும் போல ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மைனஸை போட்டுருணும் ஸோ ஒய் ஒன்னுக்கு ஒரு மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதை இங்கே போடுங்க சரியா ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்ன்றது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஸோ இது என்ன நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ப்ளஸ் செவன் ரைட் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றது மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ செவன் ஃபைவ் டுவெல் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்றது ஒன் சிக்ஸ்டி நைனு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிச்சுங்களா எப்படி போடணுன்னு
மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ இதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க சில கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஏ பிராக்கெட் கொடுப்பாங்க பி பிராக்கெட் கொடுப்பாங்க ஏ கொடுக்கலாம் எக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒய் கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம கவலையே வேணாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ செகண்ட் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ தேர்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தேர்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க இதுதான் அந்த மூணாவது நம்பர் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அதான் மூணுன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது டூ டைமென்ஷனல் மூணு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸோ எப்படி வேல்யூ எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது X1, இது என்னப்போ ஒய் ஒன் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜெட் டூ அவ்வளோதான் சரிங்களா அவ்வளோ இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டனை பாருங்கள் ரெண்டு நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது டூ டைமென்ஷனல் மூணு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடியோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே வேணாம் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்குள்ளே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஒன் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கிறது டூ டூன்னு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனால் ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று மட்டும் ஆட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் டூ மைனஸ் ஜெட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லா வேல்யூ அப்படியே போட்டுருங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ அது ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒய் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்படின்றது டூ தான் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஃபோர் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுருங்க ஸோ இது பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீயா த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்றது ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஸ்கொயர்ன்றது ஜீரோ தான் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ்ன்றது ஃபோர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது ஸ்கொயர் பண்ணாலே மைனஸ் போயிடும் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ்டீனு ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனுன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இல்லை இதை இன்னும் குறைக்க முடியும்னா பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டின்றது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா டூ ரூட் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரூட் ஃபைவ் ஸோ உங்கள் ஆப்ஷனை பொறுத்ததுப்பா இது ஒன்று உங்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டினே அப்படியே இருக்கலாம் இல்லைன்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி டூ ரூட் ஃபைவ்னு கூட இருக்கலாம் சரிங்களா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை பார்க்கும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாமில் ஜாமெண்ட்ரியை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க எதனாலனா அது ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன தான் இருக்கும் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு உங்கள் புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே சர்க்கிள் அது இதுன்னு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதனாலே நிறைய பேர் படிக்காமல் போயிடுவோம் பட் இந்த மாதிரி ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே குவாடினேட் ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஒரு பத்து கான்செப்ட் இருக்கும் அதை நம்ம படிச்சுட்டு போனாலே உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் அதுதான் கேட்குறாங்க பெருசு பெருசாலாம் கேட்க மாட்டாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஸோ நம்ம பெரிய லெவல் எக்ஸாம்ஸ் கேட் எக்ஸாம்ஸு அந்த மாதிரி பெரிய லெவல் எக்ஸாம்ஸ் படிக்கும்போது தான் அந்த ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே எல்லாமே படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தான் படிக்கிறீங்க இல்லை ரயில்வேக்கு தான் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது ஜாமெண்ட்ரிக்குள்ளே ரொம்ப பெருசாக படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதை படித்து வச்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா சரிப்பா நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் தரேன் ரெண்டு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் தரேன் ஒன்று வந்து டூ டைமென்ஷனலில் ஒரு கொஷின் இன்னொன்று வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு கொஷின் தரேன் ஸோ ஆன்சர் வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில்ப்பா ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம் ஜாமெண்ட்ரியில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் உள்ள இருக்கிற நம்பரை வச்சு தான் அது டூ டைமென்ஷனலாக இல்லை த்ரீ டைமென்ஷனலாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டு வெறும் ரெண்டு நம்பர் தான் இருந்துச்சுன்னா அது டூ டைமென்ஷனல் மூணு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ டைமென்ஷனல் சில பேர் கேட்பாங்க நாலாவது தான் ஒன்று இருக்குமா கிடையாது நாலு அதெல்லாம் இருக்காது மூணு தான் இருக்கும் ஸோ மூணு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதுதான் ஃபார்முலா ரெண்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இது ரெண்டு மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ அந்த அந்த வேல்யூ அப்படியே போட்டுருங்க எங்கேயாவது